হ্যালো দর্শক বন্ধুরা কেমন আছেন আজকে গল্প বলব ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একজন অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ ও শরদবাজক ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সঙ্গীতের অসাধারণত্বের জন্য তিনি ভারত তথা বিদেশেও বিশেষভাবে পরিচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তার ভূমিকার জন্য তিনি বাঙালি জাতির কাছে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত এই আলী আকবর খাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই ভিডিওতে তুলে ধরা হলো চলুন তাহলে শুরু করা যাক ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে উনিশশো খ্রিস্টাব্দের চোদ্দ এপ্রিল তার পিতা ছিলেন সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও মাতা ছিলেন মদিনা বেগম পিতার কাছ থেকে তার সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয় মাত্র তিন বছর বয়স থেকে তিনি সঙ্গীত চর্চা করতেন তিনি সব ধরনের বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষা নেন তবে তিনি শরৎবাদকে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন এছাড়া তিনি পিতার কাছ থেকে কণ্ঠসঙ্গীতের শিক্ষাও নেন তিনি বহু বছর ধরে সঙ্গীত চর্চা করতে থাকতেন তার পিতা তাকে সঙ্গীতে এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে আলী আকবর খাঁ পরবর্তীতে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন এবং ভারত তথা সারা বিশ্বে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ নেবার পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে উনিশশো সালে আলী আকবর খাঁ ভারতের এলাহাবাদে এক সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন এছাড়াও উনিশশো সালে তিনি ভারতের বোম্বেতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সাথেও কাজ করেন তিনি উনিশশো সালে লখনৌ অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করেন উনিশশো সালে আলী আকবর খাঁ পিতার সুপারিশে যোধপুরের মহারাজ হনমন্ত সিংয়ের সভায় তিনি সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন সেখানে সঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি তিনি সঙ্গীত শেখাতেন ও সুর রচনার কাজও করতেন মহারাজা হনমন্ত সিংই তাকে ওস্তাদ উপাধি দিয়েছিলেন পরবর্তীতে উনিশশো সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় যোধপুর রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে ও এক বিমান দুর্ঘটনায় মহারাজার মৃত্যু ঘটলে আলী আকবর খাঁ বোম্বেতে চলে আসেন বোম্বেতে এসে তিনি আন্ধিয়া দেবী ক্ষুদিত পাশান সহ বহু চলচ্চিত্রে তিনি সুরারোপ ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কাজ করতে থাকেন উনিশশো সালে তিনি হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শেখানো ও প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় তিনি আলী আকবর কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের সঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি তিনি পশ্চিমের দেশগুলোতেও প্রচুর ঘুরেছেন প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুনিয়াতে তিনি সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বাকলেতে আলী আকবর কলেজ ও মিউজিক প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে বস্টনে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন উনিশশো সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেলেতে তিনি তার প্রতিষ্ঠানের আরেকটি শাখা গোলেন তিনি প্রথম ভারতীয় হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের লং প্লেয়ার অ্যালবামে রেকর্ড করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরদর্শনে শরৎ বাজনা পরিবেশন করেন তবে বহির দেশে তার বিশিষ্ট অবদান হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জনগণের সাহায্যার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে ম্যাডিসন স্কোয়ারে আয়োজিত দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন সালটা ছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দের পয়লা আগস্ট এই অনুষ্ঠানে পণ্ডিত রবিশঙ্কর আল্লা রাখা জর্জ হ্যারিসন বব ডিলারের মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতপ্রেমী মানুষেরা 
অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ জনমত গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ইউনিসেফের শরণার্থী ফান্ডে দান করা হয় এই মহান সঙ্গীতজ্ঞ অর্থাৎ আলী আকবর খাঁ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্যান ফ্রান্সিসকোতে দু হাজার সালের আঠেরোই জুন মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু আজ ও তার অবদানকে আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না এই ছিল ওস্তাদ আলী আকবর খানের জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী তো বন্ধুরা গল্পটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে উৎসাহ প্রদান করবেন আর কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মতামত জানাতে পারেন আর গল্পটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখুন তাহলে নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন তাহলে আজকের মতো এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন থাকবেন ধন্যবাদ